el legendario restaurante mexicano El Cholo fue honrado hoy por el Ayuntamiento de Los Ángeles y el Departamento de Transporte de Los Ángeles. El Cholo fue el primer restaurante mexicano de Los Ángeles. Ron Salisbury, el dueño de la cadena de restaurantes, es el nieto de los fundadores. Hay 100 años detrás de mí y es asombroso, han ocurrido cosas maravillosas, es casi toda la vida y luego tantas cosas buenas que tiene tanta gente, sí, es realmente maravilloso ahora. Tomarse el tiempo y mirar hacia atrás y ver a las personas que pasaron por mi vida, las cosas maravillosas que ocurrieron, las personas que he conocido. El hombre de 90 años dijo que sus abuelos fueron muy especiales e importantes para él. Ahora deja su negocio a la generación más joven. Su hijo, Brendan Salisbury, de 35 años, es el director financiero del restaurante familiar El Cholo. Estamos tratando de hacer que este año sea una celebración, y esto es solo una parte de la celebración para honrar el pasado, y todavía divertirse en el presente, ahora mismo. Es un lugar donde obtendrá buena comida, buen servicio, y es un básico de nuestra comunidad. Estoy muy orgullosa de participar en el nombramiento de esta intersección. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Estos son algunos de los clásicos del Cholo? Sí, es una de las comidas más populares que tenemos. De hecho, es algo nuevo aquí. Tenemos las enchiladas de mole con pollo adentro y nuestra especialidad, el arroz con cilantro. Es realmente bueno. El nombre El Cholo se refiere a como los colones españoles en California llamaban a sus trabajadores del campo. Y ahora el restaurante se ha convertido en un lugar de confort para personas con diferentes estilos de vida. Conocí a El Cholo por Jack Nicholson. En 1969 me trajo aquí. Y aunque soy de Los Ángeles, nunca había estado en El Cholo. Y él dijo, este es el restaurante que me mantuvo con vida cuando era un actor en Apuros. Tengo 25 años trabajando para la compañía. La razón por la que estoy aquí con la compañía es porque la familia con la que trabajamos, los uh, Ron Salisbury, es una buena persona. La familia, toda la familia son muy buenos. Se cuida, uh, 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 ayudan a los, a, los, a los empleados. Yo creo que en nuestros restaurantes somos una escuela más. La gente va a las escuelas y viene aquí. Es nuestra obligación darles algo más que un trabajo. Nuestra obligación es enseñarles a ser mejores personas. Tenemos un programa de lectura. Tengo muchos libros que he leído. Los pongo en el programa de lectura y los alentamos a leer los libros. Y les pago por leer los libros y luego escribirme un artículo sobre lo que han aprendido de los libros. Y esperamos que se vuelvan mejores personas de lo que eran cuando llegaron. Como parte de la celebración, la ciudad cambió el nombre de la intersección a la esquina de Alejandro y Rosa Barqués en honor a los fundadores del restaurante. Además, el restaurante está lanzando su campaña para apoyar la investigación sobre el cáncer infantil. Ellos donarán el dinero al Hospital de Niños de Los Ángeles y al Hospital de Niños del Condado de Orange. Reportando desde California para NTD, Jackie Ríos.